ఓకే డన్ వాళ్ళు మ్యూట్ లో పెట్టాం కాబట్టి మీరు ఫాలో సార్ ఓకే గుడ్ మార్నింగ్ మై సెల్ఫ్ రమణ సార్ ప్రొద్దుటూరు సార్ వాయిస్ క్లియర్ గా ఉందా ఎస్ ఎస్ డన్ మీకు ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే మేము చెప్తాం మీరు ఏం మీరు మీరు క్యారీ అని అలాగే అవుతూ ఉండండి ఓకే సార్ వన్ సెకండ్ మై సెల్ఫ్ రమణ ప్రొద్దుటూరు సార్ నేను టీచర్ వృత్తిలో కొనసాగుతూ అంటే దాదాపుగా ఇరవై మూడు సంవత్సరాలు కొనసాగాను సార్ అక్కడ ఫస్ట్ ఐదు వందలతో తీసుకున్న వ్యక్తిని ఇరవై మూడు సంవత్సరాల జర్నీలో దాదాపుగా లాస్ట్ అంటే పదివేల రూపాయల వరకు తీసుకున్నాను నేను మరి ఇదే నా జీవితం అని ఆలోచన చేసుకునే తరుణంలో నాకు డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ లేకి మన ఫ్రెండ్స్ మన నర్సింహ సారు లేకి మన డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ లేకి ఇన్వైట్ చేశారు మరి అతను చెప్పిన తర్వాత ఒక టూ మంత్స్ దాకా నేను దీంట్లోకి ఇన్వాల్వ్ కాకుండా మళ్ళీ ఇది వాడిన తర్వాత ఈ ప్రోడక్ట్ వాడిన తర్వాత నేను వచ్చి మళ్ళీ నా జర్నీ సాగించాను అయితే నేను ఫస్ట్ లో నేను వచ్చేటప్పుడు నా పోస్ట్ కు అంటే ప్రైవేట్ టీచర్ గానే పనిచేస్తున్న నేను ఆ పోస్ట్ కు నేను వదిలేసి ఇక్కడికి డైరెక్ట్ గా వచ్చాను సార్ వస్తే నేను ఇక్కడ అందరిని పోయి అడిగేవాడిని మరి ఈ ప్రోడక్ట్ల గురించి ఈ ప్లాన్ గురించి చెప్తుంటే అందరూ చాలా మంది చాలా మంది రిజెక్ట్ చేసేవాళ్ళు కొంతమంది తెలిసిన వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తాం కదా అక్కడికి పోతానంటే ఏంది రమణ సార్ ఇది చేస్తున్నావు నువ్వు టీచర్ గా ఉన్నావు కదా అక్కడ కొనసాగచ్చు కదా సార్ అని చెప్పేవాళ్ళు అయినా నేను వాళ్ళ మాటలు వినకుండా నా దారిలో నేను వెళుతూ వెళుతూ నా జర్నీలో నా టీతో నేను నా హైయెస్ట్ ఇన్కమ్ డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ లో నేను తీసుకున్నది ప్రెస్టీజ్ లో ఒక్క లక్ష ఎనభై ఎనిమిది వేల ఆరు వందల ఇరవై రూపాయలు తీసుకున్నాను నేను సో అలాగా నా జర్నీ కొనసాగిన తర్వాత నేను ఆ విధంగా అభివృద్ధి చెందుతూ ఇదంతా సహకారం అంతా నా టీమ్ వాళ్ళ సహకారంతో నేను చెప్తున్నా వాళ్ళకు మరొకసారి హ్యాట్సప్ కూడా చెప్తున్నా విషయం ఏంటంటే నెక్స్ట్ ఇంకా సబ్జెక్ట్లకి పోతే మనిషి ప్రశాంత జీవనానికి మనశ్శాంతికి మనగడకు మనసే ప్రధానం అని చెప్తాం మనిషి కనుక మనిషి ప్రశాంతంగా ఉండడానికి కలవరపడానికి కూడా మూల కారణము మన మనసే అని చెప్తాం నిజంగా మనము ఏమి తలిస్తే మనం ఏం తలిస్తే అదే జరుగుతుంది అంటారు మనిషి ఏం ఆలోచన చేస్తాడో ఏం ఆలోచన చేస్తాడో అదే అతను చేస్తాడు అనమాట యద్భావం తద్భావతి అన్నారు ఎలా తలిస్తే అలాగనే జరుగుతుంది నేను ఒక ఒక విషయం చెప్తాను ఏంటంటే కనుక కొందరికి అవకాశాలు కల్పిస్తే దాంట్లో అవాంతరాలను వెలికి తీస్తారు వాళ్ళను పెసిమిస్టులు అంటారు కొందరు అవాంతరాల్లో కూడా అవకాశాలను వెతికి చూస్తారు వాళ్ళను ఆప్టిమిస్టులు అంటారు మనము పెసిమిస్టులుగా ఉండకూడదు ఆప్టిమిస్టులుగా ఉండాలి మనకు మనకు మనమే సాటి మనకు ఆత్మశక్తికి మించిన శక్తి లేదు అంటారు మరి అటనే మనిషి మనసును దృఢపరచగలిగింది అతని ఆలోచన విధానము అంటారు మరి అలాగా కొనసాగుతూ నేను ఇక్కడ ఒక లీడర్స్ కు ఉండవలసిన ఐదు లక్షలను మీతో షేర్ చేయాలనుకుంటున్నా సార్ వాయిస్ వినబడుతుందా సార్ కంటిన్యూ కంటిన్యూ సార్ మీరు సార్ వినిపిస్తుంది సార్ కంటిన్యూ ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఓకే సార్ రైట్ లీడర్స్ కున్న ఐదు లక్షలను మీతో షేర్ చేయాలనుకుంటున్నాను సార్ ఒక వ్యక్తిగా రాణించడం కంటే ఒక టీమ్ లీడర్ గా ముందుకు నడవడం చాలా కష్టము ఎందుకంటే ఆ టీమ్ లో రకరకాల మనస్తత్వాలు కలిగిన మనుషులు ఉంటారు వారందరి ఆలోచనలు కలుపుకుంటూ వాళ్ళ నుండి తగిన ప్రతిభను వెలికి తీసి ఆ టీమ్ ను విజయపథానికి చేర్చాలి విజయపథానికి చేర్చాలంటే ఆ టీమ్ లీడర్ కు మంచి లక్షణాలు ఉండాలి సార్ ఒకటి ఏంటంటే దట్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ టైం అంటారు ద స్పిరిట్ ఆఫ్ టైం అంటే సమయ స్ఫూర్తి సమయ స్ఫూర్తి అంటే సమయానికి తగినట్టుగా ఆలోచన అని సమయ స్ఫూర్తి అంటే ఏదైనా సమస్య వచ్చినప్పుడు 
భయపడకుండా నిమిషాల వ్యవధిలో ఆలోచించి ఆ సమస్య నుండి బయటపడాలి టీం సమస్యలో ఉన్నప్పుడు టీం లీడర్ తీసుకునే నిర్ణయం చాలా షార్ప్ గా స్మార్ట్ గా ఉండాలి సమయ స్ఫూర్తితో వ్యవహరించే గుణం టీం లీడర్ కు ఉండాలి దీనికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ మీతో షేర్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఒకసారి ఏమైందంటే ఒక పిల్లవాడు స్కూల్ నుంచి వస్తున్నాడు మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటల పైన తర్వాత మరి ఇంటికి వచ్చేటప్పుడు ఇంటి గుమ్మం కాడ ఒక కప్ప ఎండలో ఉండేది గమనించినాడు మరి అతనికి బాధ కలిగిందో జాలి కలిగిందో గాని ఆ కప్పను తీసుకుని వచ్చి ఇంట్లో ఒక బౌల్లో చల్లని వాటర్లో అట్లా ఉంచాడు ఆ కప్ప అబ్బా ఎండకు వచ్చాను కదా ఎండలో ఉన్నాను కదా ఇప్పుడు చల్లగా ఉందని అట్లే నాలుగు కాళ్ళు అట్లా పారేసినట్టుగా నీటి పైన అట్లా తెల్లతా ఉన్నింది మరి ఆ అబ్బాయి అతని ఆ కప్పను గమనించి ఇదేమో నీళ్ళలో ఉంటే బాగలేదేమో అని చెప్పేసి దాన్ని ఇప్పుడంత వెచ్చదేదామని చెప్పేసి పొయ్యి పైన పెట్టాడు పొయ్యి పైన పెడితేనే కొద్దిగా అది వేడెక్కుతుంది వేడెక్కుతుంది అప్పుడు ఏమైందంటే ఇందాక చల్లగా ఉన్నాయి కదా ఇప్పుడు కొద్దిగా వేడెక్కేటప్పుడు అది మన దానికి ఆ ఆ పరిస్థితికి దాని శరీరాన్ని తట్టుకునేటట్టు చేసుకుంటుంది 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 తర్వాత లాస్ట్ కు యాభై డిగ్రీలు కాదు అరవై డిగ్రీలు కాదు ఎనభై డిగ్రీలు కాదు మరి ఇట్లా పెరుగుతూ పోతుంటే దాన్ని దాని శరీరం దానికి దాని తగ్గట్టుగా అట్లే ఉన్నది తర్వాత ఇంకా మనము శక్తిని అంతా కూడగట్టుకొని పైకి పోయే బయ బయటికి వెళ్దామనే పరిస్థితుల్లో అది సూప్ అయిపోయింది ఎందుకు తెలిసిన సమయ స్ఫూర్తి సమయ స్ఫూర్తి ఉండాలి సమయ తగిన సమయంలో మనము నిర్ణయం తీసుకోవాలి నెక్స్ట్ వచ్చేసి టీమ్ తో కలిసిమెలిసి ఉండాలి ద టీమ్ నీడ్స్ టు గ్రైండ్ టుగెదర్ అంటారు టీమ్ లో ఉండే సభ్యులందరితో కలిసిమెలిసి ఉండాలి సార్ ఎవరితో గొడవ పడకుండా ఎవరి మధ్య గొడవలు లేకుండా టీమ్ ను ముందుకు నడిపించాలి వారి మధ్య ఆరోగ్యకరమైన వాతావరణాన్ని సృష్టించాలి ముఖ్యంగా టీమ్ లీడర్స్ కు ఇగో ఉండరాదు సార్ ఇగో ఉంటే ఆ టీము అతహపాతాలానికి నెట్టబడుతుంది టీమ్ లో లీడర్స్ ఎవరి దగ్గర ఎటువంటి ప్రతిభ ఉందో దాన్ని వెతికి పట్టుకోవాలి వారి దగ్గర నుంచి సరైన రీతిలో పనితనాన్ని రాబట్టగలిగే కెపాసిటీ టీమ్ లీడర్ కు ఉండాలి మరి దీనికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోవాలనుకుంటే పూర్వకాలంలో మరి మీది ఎగ్జాంపుల్ అందరికి తెలిసే ఉంటుంది ఏంటంటే నాలుగేతులు సింహం కథ మీరు దాదాపుగా వినే ఉంటారు పూర్వకాలంలో ఏమైందంటే ఒక కొండలో నాలుగెద్దులు కలిసి బాగా బాగా మేస్తున్నాయి అప్పుడు ఇది గమనించిన ఒక సింహము ఆ నాలుగెద్దుల కాడికి పోయేతలకి అన్ని చుట్టుముట్టి దాన్ని పొడిచే వెళ్ళిపోయింది నెక్స్ట్ ఏంటంటే కనుక ఈ నాలుగెద్దులు అట్లే ఉండక కొట్లాడుకున్నాయి కోట్లాడుకున్నాయి మరి ఒక కొండకు ఒకటి వెళ్ళిపోయింది అప్పుడుది సింహము బాగా గమనించి ఒక వెద్దును తింటా వచ్చింది మరి దీన్ని దీన్ని గమనించి మీరు కలిసి ఉంటే కలిసి ఉంటే కరద సుఖం అనేది ఐకమత్యమే బలము కలిసి మెలిసి ఉండాలి మనము నెక్స్ట్ ఒకటి ఏంటంటే ఆత్మవిశ్వాసము అంటారు ఆత్మవిశ్వాసము ఆత్మశక్తికి మించిన శక్తి లేదు సార్ ఇది సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ అంటారు ఆత్మవిశ్వాసం ఉంటేనే ఎవరైనా జీవితంలో విజయం సాధిస్తారు ఒక కంపెనీ విజయపథంలో ముందుకు నడిపించాలంటే ఒక కంపెనీని విజయపథంలో ముందుకు నడిపించాలంటే ఆ కంపెనీని నడిపించే నాయకుడికి తప్పకుండా ఉండవలసిన లక్ష్యం ఏంటంటే ఆత్మవిశ్వాసం మరి తనకే కాదు సార్ తనలో టీమ్ లో ఉండే సభ్యులందరికీ ఆత్మవిశ్వాసము పెంపొందించే దిశగా ప్రయత్నం చేయాలి మరి అన్ని రోజులు ఒకలాగానే ఉంటాయా ఉండవు మధ్యలో అప్ అండ్ డౌన్స్ కూడా వస్తుంటాయి 
ఆ టీంలో ఆత్మవిశ్వాసం ముందుకు నడిపిస్తే ఆ టీంలో పనితీరు కానీ చాలా బాగా ఉంటుంది దీనికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ గా సీవిరెడ్డి గారు తీసుకుంటే సీవిరెడ్డి గారు ఫస్ట్ లో చాలా ఎట్లా ఓర్పుతో పట్టుదలతో టీం తీసుకొచ్చాడు వాళ్ళు కూడా మరి సరిగా కొన్ని రోజులు ఉండేది వెళ్ళిపోతా ఉన్నారు ఇట్లా ఆయన ఆయన కూడా పట్టు బట్టి మరి పట్టు వదలని విక్రమార్కు లాగా ఆత్మ విశ్వాసంతో ముందుకు వెళుతూ టీం మళ్ళీ తీసుకొచ్చి మరి ఆయన కూడా ఇప్పుడు టీం పెద్దగా చేసి నెలకు యాభై రూపాయలు తీసుకున్న రీతికి వచ్చాడంటే గ్రేట్ హెడ్సప్ అని కూడా చెప్పాలి నెక్స్ట్ ఏంటంటే క్రియేటివిటీ అంటారు సృజనాత్మకత టీం లీడర్స్ కు తప్పకుండా క్రియేటివిటీ ఎక్కువ ఉండాలి సార్ ఎప్పుడు పాత చింతకాయ పచ్చడిలాగా ఆలోచన చేయకూడదు అలా చేస్తే ఆ టీం మనగడ ఎక్కువ కాలం ఉండదు సార్ ఎందుకంటే ఈ రోజుల్లో ఎక్కడ చూసినా పోటీతత్వం ఎక్కువగా ఉంది మరి ఆ పోటీని తట్టుకుని నిలబడాలంటే కొత్తగా ఆలోచనలు చేయాల్సిందే కాబట్టి ప్రతి టీం లీడర్కి క్రియేటివిటీ ఎక్కువగా పెంచుకోవాలి దానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోవచ్చు సార్ మనము గ్రద్ద ఉంది దాదాపుగా మీకు తెలిసి ఉంటుంది సో ఇప్పుడు ఏంటంటే అది ఇరవై సంవత్సరాల వరకు దాని ఆయుసు సార్ తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇంకా ఇరవై సంవత్సరాలు బతకాలంటే కనుక అది ఎత్తైన చాలా ఎత్తైన కొండ ప్రదేశం లేక వెళ్ళేసి అక్కడ తన వీకలన్నింటినో అంటే ముదిరిపోయి ఉంటాయి కదా వాటిని అన్నింటిను తన నోటితోనే తన లాగేస్తూ ఉంటుంది విపరీతమైన నొప్పిని తట్టుకుని ఉంటుంది తర్వాత ఈకలన్నీ పెరిగేసిన తర్వాత కాళ్ళు గోర్లను కూడా బండకి వేసి రాకేసి వాటిని కూడా తీసేస్తుంది తర్వాత ముక్కును కూడా తీసిన తర్వాత కొన్ని రోజులు అలానే అక్కడనే జీవనం సాగించి అవి మళ్ళీ పెరిగిన తర్వాత మళ్ళీ వచ్చి మరి అలాగా వేట మొదలు పెడుతుంది ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ లో ఫస్ట్ లో మనకి ఎంత బాధ నొప్పిని అప్పు తట్టుకొని కొత్త పదం లేకి మరి కొత్త జీవనంలోకి నడుచుకుంటూ వచ్చిందంటే మరి ఆలోచన చేయండి మనం కూడా కొత్త ఆలోచనలు చేయాలి కొత్తగా జీవన పదం లేక ఉండాలి నెక్స్ట్ ఏంటంటే కమిట్మెంట్ అంటారు సార్ కమిట్మెంట్ అంటే నిబద్ధత ఒక ప్రాజెక్టును కానీ ఒక టార్గెట్ను కానీ ఇంత టైంలో పూర్తి చేయాలని టార్గెట్ పెట్టుకున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా ఆ టైంలో పూర్తి అయ్యేటట్టు టీంలో ఉన్న సభ్యులందరి చేత ప్రయత్నాలు సాగించాలి సార్ టీం లీడర్స్ కు కమిట్మెంట్ ఉంటేనే టీంలో ఉన్న సభ్యులందరికీ కమిట్మెంట్ వస్తుంది కమిట్మెంట్ తెలియాలంటే నిజంగా ఈ కమిట్మెంట్ అనే పరిస్థితి వస్తే నిజంగా నేను కూడా ఈ కమిట్మెంట్ తోనే స్కూల్లోనే స్కూల్ నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత జీవన పదం లేకపోతే అబ్బా ఎన్ని అవరోధాలు ఎదురుపడాయో నాకే తెలుసు చాలా చాలా మరి అలా తట్టుకొని ప్రతిరోజు హోమ్ మీటింగ్ జరుపుతూ ప్రతిరోజు హోమ్ మీటింగ్ జరుపుతూ నేను ముందుకు వస్తూ తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఫస్ట్ లో అయితే కనుక నేను బయటికి స్కూల్ నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఫస్ట్ నెలలో మూడు వందల తొంభై ఆరు రూపాయలే వచ్చింది అయినా తట్టుకొని ఎందుకంటే పదివేల రూపాయలు వదుకు వదులుకొని వచ్చిన వ్యక్తిని మూడు వందల తొంభై ఆరు రూపాయలు వస్తే మరి ఎలా అని అనుకోకుండా ఒక కమిట్మెంట్ తో ముందుకు వస్తూ మరి జనాలను ప్రోగు చేస్తూ ప్రోగు చేస్తూ వాళ్ళను కూడా వాళ్ళను కూడా ఒక మరి వాళ్ళు కూడా జీవితంలో ఎదగాలని ఆలోచనతో వాళ్ళకు కూడా క్రియేటివిటీ కల్పిస్తూ మరి ఒక కమిట్మెంట్ కల్పిస్తూ ముందుకు నడుస్తూ నడుస్తూ జీవన పదంలో మరి నేను కూడా ఈ స్థాయిలోకి వచ్చానంటే ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే మన నరసింహ సారు మరి 
మహేష్ జగల్ సార్ చాలా చాలా హ్యాట్సప్ చెప్పాలి సార్ మనకి వెతకడానికి ఎన్నెన్నో కొత్త కొత్త ఆలోచనలు వాళ్ళు రాత్రి పూట మాట్లాడి నువ్వు ఇది ఇది చేయాలి ఈ రోజుకి ఇది కావాలని చెప్పేవాళ్ళు అది లీడర్స్ అంటే మనము లీడర్స్ బాటల్లో ఫాలోఅప్ అయితే గనక మన లైఫ్ కూడా ధన్యం అవుతుంది అనే దానికి నాకు ఇది చాలా ఉపయోగపడింది సార్ చాలా అద్భుతం అంటే అద్భుతము నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనము ఆలోచనే ఒక మంచి ఆలోచన జీవితాన్ని మార్చేస్తుంది అని చెప్పినట్టుగా జీవితంలో ఉన్నత స్థాయికి చేరాలంటే మంచి ఆలోచన చేయాలి విల్ పవర్ ను పెంచుకోవాలి సార్ విల్ పవర్ ను పెంచుకోవాలి ప్రతి వ్యక్తి యొక్క జయాపజయాల వెనుక అతని ఆలోచన ప్రభావము తప్పకుండా ఉంటుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఒక మంచి ఆలోచన జీవితాన్ని ఉన్నత శిఖరాలకు చేరిస్తే ఒక చెడు ఆలోచన జీవితాన్ని అతహపాతలానికి అతహపాతలానికి నెట్టేస్తుంది అందుకే మనిషి ఆలోచనలు ఎప్పుడు ఉన్నతంగా మంచిగా ఉండాలి అనుకుంటారు ఆలోచన అనేవి ఏమాత్రం పక్కదారి పట్టినా జీవితము చేజారిపోతారు సార్ అందువల్ల మనసులో కలిగే వివిధ రకాల ఆలోచనలంటినీ వదిలేయాలి చక్కని ప్రణాళికతో కూడిన ఆలోచనలు చేయాలన్నమాట మరి మీకు ఒక విషయం తెలుసుకో లేదో మరి అదృశ్య రూపంగా ఉండి అంతర్గత శక్తిగా ఉండి మనిషి జీవితాన్ని శాసించేదే ఆలోచన ఒక ఆలోచన వ్యక్తి జీవన పదాన్ని మార్చేస్తుంది ప్రపంచాన్ని కూడా శాసిస్తుంది మంచికైనా చెడుకైనా ఆలోచనే మూలం కాబట్టి ప్రతి వ్యక్తి మంచి ఆలోచనలు చేస్తూ తన జీవితాన్ని సరిదిద్దుకోవాలి మీకు ఆల్రెడీగా మన లీడర్స్ ఉన్న ఐదు లక్ష్యాలను తెలియజేశాను మళ్ళీ ఒకసారి మీకు అవి మళ్ళీ ఒకసారి రిపీట్ చేస్తున్నాను మీకు మరి లీడర్స్ కు ఐదు లక్షల్లో సమయ స్ఫూర్తి మీకు ఆల్రెడీగా తెలిసింది ఇప్పుడు తర్వాత రెండోది అంటే ఇవి ఖచ్చితంగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కలిగి ఉండాలి టీమ్ తో కలిసిమెలిసి ఉండాలి మూడోది ఏంటంటే ఆత్మవిశ్వాసము సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ అంటారు మరి నాలుగోది క్రియేటివిటీ సృజనాత్మకత అంటారు ఐదోది కమిట్మెంట్ ఇవి ఖచ్చితంగా లీడర్ గా మనము ఎదగడానికి కావలసిన సూత్రాలు సార్ మనం ఇవి ఇవి మనము మన జీవితంలో అన్వయించుకుంటే ఎంతైనా ముందుకు రావచ్చు థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ లీడర్స్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ యా సార్ హలో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ రమణ సార్ బట్ ఎగ్జాక్ట్లీ కరెక్ట్ థ్యాంక్ యూ స్టార్ట్ చేసి యాక్చువల్లీ ఏంటంటే మీరు మంచి అంటే మీ పాజిటివ్ మైండ్ సెట్ ఎలా ఉండాలి మన ఆలోచనలు చేస్తే మనం ఎలాగ గ్రోత్ అవుతాం అలాగే మీరు కొన్ని విషయాలు ఐదు ఇంపార్టెంట్ విషయాలు ఒక లీడర్ ఎదగడానికి ఏమైతే ఉండాలనో అవన్నీ చాలా ఎక్సలెంట్ గా చెప్పారు అంటే చాలా తక్కువ టైంలో చాలా డెప్త్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు అలాగే ఐ థింక్ మీరు స్టార్టింగ్ లో ఎలాంటి బర్డన్స్ పేజ్ చేశారు నెట్వర్క్ ని బిల్డ్ చేసేటప్పుడు ఎలాంటి పేజ్ చేశారు ప్రజెంట్ ఏ లైఫ్ లో ఉన్నారు అనేది కూడా కొంచెం ఇవ్వండి ప్రీవియస్ మీ లైఫ్ ఎలా ఉండేది నెట్వర్క్ లో ఎలాంటి ప్రాబ్లం పేజ్ చేశారు జనాలు ఏం మాట్లాడేవాళ్ళు స్టార్టింగ్ లో ఎక్కడెక్కడ తిరిగేవాళ్ళు ఎందుకంటే జనాలకి ప్రాక్టికల్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ జన మన వాళ్ళకి అది దొరికిందంటే నెట్వర్క్ ని ఎలా బిల్డ్ చేయాలనేది వాళ్ళకి అర్థం అవుతుంది మీరు స్టార్టింగ్ లో మీ వెహికల్ సార్ నిజంగా నేను చెప్పాలంటే ఫస్ట్ లో ఇక్కడ డైరెక్టర్ ను కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత ఇంకా మనం మన లీడర్స్ చెప్పినట్టుగా మన అప్లైనర్స్ చెప్పినట్టుగా బయట మనకు క్రియేట్ చేయాలనుకునే పరిస్థితుల్లో నిజంగా నేను నంద్యాలలో నా టీం ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలనుకున్నా సార్ ఒక ఫ్రెండ్ ద్వారా నిజంగా చెప్తున్నాను ఈ రోజు హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్న అబ్దుల్ సార్ ను కలిసే సార్ ఫస్ట్ ఒక ఫ్రెండ్ ద్వారా మరి ఆ సార్ పరిస్థితి ఏంటంటే కనుక ఆ టైంలో 
రోజుకు మూడు వందల రూపాయలు సంపాదిస్తే గానీ మనం కష్టం సార్ అన్నా సార్ నాకైతే ఇప్పుడు వీలు అవ్వదు సార్ అని చెప్పారు మరి అలా కాదు సార్ నీ మైండ్ సెట్ వేరు నీ మనస్తత్వం వేరు రండి సార్ అని చెప్తే గనక సార్ నీకు తెలియనిది ఏముంది అని చెప్పేసి దాదాపుగా ఆరు నెలలు ప్రయత్నం అయితే చేశాను తర్వాత సార్ ఏం చెప్పారంటే వేరే వాళ్ళ మా బంధువు ఉన్నారు అతను పోయి కలుసమని చెప్పారు అక్కడ పోయి కలిస్తే సార్ కూడా ఆయన కూడా ఎరువులు వ్యాపారం చేస్తాడు అతను కూడా చాలా బిజీ సార్ అట్ట అయితే బిజీ కాదు మరి ఆ వ్యక్తి కూడా ఇంకో వ్యక్తిని రామలింగేశ్వరి సార్ అని చెప్పాడు మరి ఆయన కూడా ఆయన ఒకడే ఇల్లు ఇంటి ప్రహారం కూడా ఒకడే కట్టుకుంటున్నాడు మరి ఆయన ఏం చెప్పాడంటే మరి ఒక వారం తర్వాత రారన్నా సార్ చేద్దామన్నాడు వారం తర్వాత పోతే ఇంకా ఇల్లే కడుతున్నాడు మరి అలాంటి పరిస్థితుల్లో మళ్ళీ పోతే మరి నంద్యాలలో ఒక హోటల్లో కూర్చోబెట్టి సార్ ఇవి వచ్చే పోయేలా అందరికి చెప్తా ఉంటుంది సార్ అన్నాడు ఇది ఏమి బాధప్ప ఇక్కడ నుంచి చెప్పాలంటే నా నుంచి అవుతుందా అని అంటే అలా చెప్పాను ఒక రోజు రెండు రోజులు అక్కడే ఉన్నాం మరి అయితే లాస్ట్ కు మారన్న సార్ పరిచయం అయ్యి చెప్పిన తర్వాత మరి రెండు రోజులు మాతో జర్నీ చేసి మళ్ళీ రెండు నెలల దాకా కనపరాలే మరి అయినా కూడా మన మరి మా ప్రయాణం అయితే సాగుతూనే ఉంది మరి అప్పుడప్పుడు వెళ్తూనే ఉన్నాను మళ్ళీ మారన్న సార్ వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ మరి అక్కడ చాలా 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 ఇంప్రూవ్మెంట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ టీమ్ ను అంత లెక్కల ఎస్టాబ్లెట్ చేసినాము అయితే అట్ట కాదు ఒకసారి గిద్దులూరులో మేము వ్యాపారం చేసి బిజినెస్ చేసి వస్తున్నాము రాత్రి రాత్రి దాదాపు తొమ్మిదిన్నర పది ఏంటి సార్ అప్పుడు భయంకరంగా వర్షం బండిలోనే వస్తున్నాం కొండపైన విపరీతం వర్షం కురుస్తుంది మరి అక్కడనే మా బండి నిజంగా వాస్తవంగా చెప్పుకుంటే గగురుపాటు పడుతుంది మన మనసు కూడా ఎందుకంటే అక్కడ చూస్తే భయంకరం ముబ్బు మరి అక్కడ బండి చెడిపోయింది మేము తొప్పుకుంటే కిందికి వచ్చే తల్లికి తక్కువ వర్షం లేదు సార్ కింద మరి అలాంటి పరిస్థితులు ఎన్నో సమస్యలు ఎదుర్కొని మరి ఒక రోజుతోనే టీం రాదు సార్ మనము కష్టపడాలి మరి కష్టపడాలి అని చెప్పేసి మట్టి నెత్తినేసుకుంటే రాదు మనం మన ఆలోచనలతో ముందుకు వెళుతూ టీమ్ ను జట్టు కడుతూ కడుతూ ముందుకు వెళుతూ ఉంటే కనుక మనము ఎలాబరేట్ కావచ్చు ఖచ్చితంగా ఒక రోజు అంటూ వస్తుంది ఆ రోజు మనం ఖచ్చితంగా రీచ్ కావచ్చు అనే ఉద్దేశంతో నేను దీంట్లో పనిచేశాను మరి ఆ విధంగా డెవలప్మెంట్ అవుతూ మా టీమ్ ను ఆ విధంగా డెవలప్మెంట్ 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 హలో సార్ హలో సార్ వినిపిస్తుంది సార్ కట్ అయిందా హలో సార్ సార్ మాట్లాడండి సార్ మాట్లాడను మాట్లాడండి సార్ హలో ఓకే ఓకే వన్ సెకండ్ ఓకే సార్ నరసింహ సార్ ఉన్నారా యా సార్ ఉన్నారు ఉన్నా సార్ ఉన్నా సార్ ఉన్నా సార్ ఎస్ అలా యాక్చువల్లీ మీ వర్క్ స్టైల్ ఎక్కడెక్కడ వెళ్ళారు ఎలాగ నెగిటివ్ జరిగాయని అలాగే మన వాళ్ళకి ఇన్స్పైర్ గా చెప్పారు రమణ సార్ యొక్క సక్సెస్ స్టోరీలో నేను కూడా ఓ నాఫ్ ద పర్సన్ అని చెప్పచ్చు ఎందుకంటే నేను స్టార్టింగ్ లో ఈ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మనం ఎస్టీ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు స్టార్టింగ్ లో సార్కి టీచర్ ఉన్నప్పుడు టీచర్ లో ఫార్ట్ టైమ్ అంటే ఐ థింక్ అప్పుడు సమ్మర్ హాలిడేస్ అనుకుంటాను సార్ జాయిన్ అయినప్పుడు సమ్మర్ టైమ్ లో ఆఫ్టర్నూన్ వరకు స్కూల్ ఉంటుంది ఆఫ్టర్నూన్ నుండి ఖాళీ దొరికేది ఆ టైంలో నెట్వర్క్ బిల్డ్ చేసేవాడు సార్ దగ్గర ఒక చిన్న బండి ఉండేది లైక్ సూపర్ ఎక్సెల్ అనే ఒక బండి ఉండేది ఆ బండిలో వెళ్ళి ప్లాన్ చెప్పేవాడు చాలా చిన్న చాలా దాదాపుగా మంచి నీ దగ్గర ఎక్కువ రోజులు ఉండింది అనుకుంటా సార్ బైక్ ఉండింది సార్ ఎన్నెన్ని ఉండేటచ్చో సార్ ఎన్నెన్ని ఉండేది సార్ ఆ బండి మీ దగ్గర ఫస్ట్ టైం అదే నా బండి కొనడం మీరు అదే సార్ తొమ్మిది సంవత్సరాలు ఒక చిన్న సూపర్ ఎక్సెల్ చిన్న బండి కొని ఈ రోజు డైరెక్ట్ గా ఈ బిజినెస్ ని నమ్ముకోవడం వల్ల ఈ రోజు ఒక హోండా అమేజ్ కార్ లో సార్ తిరుగుతున్నారు థింక్ చేయండి ఒక సాధాస్తీర్ణ పరిస్థితి నుంచి వచ్చి ఒక నార్మల్ సిచ్యువేషన్ నుంచి వచ్చి ఒక టీము ను కట్టుకొని చిన్న చిన్నగా చిన్న చిన్నగా ఐదు వేలు పది వేలు ఇన్కమ్ ను గెయిన్ చేసుకుంటూ ఈ రోజు దాదాపుగా వన్ అండ్ హాఫ్ ల్యాక్ పైన లక్షన్నరకు పైన ఒక నెలకు సంపాదించే సిచ్యువేషన్ కు వెళ్ళి అలాగే ఈ రోజు ఒక వరల్డ్ క్లాస్ పది లక్షల పైన కార్ లో ఈ రోజు మెయింటైన్ చేస్తున్నాడు అంటే దీన్ని బట్టి సక్సెస్ 
ఎలాగా ఏ విధంగా ఎవరెవరికి ఎలాగ వచ్చింది అనేది దీన్ని బట్టి రమణా సార్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ రోజు మాకంటే చాలా పెద్ద వయసు దెన్ అయినా కూడా మాతో కలిసిపోయి ఎలాగంటారంటే క్రియేటివిటీ ఎలాగైతే ఎవరి దగ్గర ఎలాగ ఉండాలను పెద్దవాళ్ళ దగ్గర పెద్దవాళ్ళ లాగా చిన్నపిల్లల దగ్గర చిన్నపిల్లల లాగా లీడర్ దగ్గర లీడర్ లాగా కస్టమర్ దగ్గర కస్టమర్ ఎలా ఆలోచిస్తాడో అలాగ ఆలోచిస్తూ ఈ రోజు బెస్ట్ నెట్వర్కర్ గా ఎస్పెషల్లీ మన కడప జిల్లాలో ఈ రోజు ముందుకు వెళ్తున్నాడు అంటే ఇంత సీనియర్షిప్ ఉండి కూడా చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే లైఫ్ అంతా చూసేసి ఇంక యాడ్ అవుతుందిలే అన్న 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 వాళ్ళు ఎంతో మంది ఉన్నారు బట్ రమణా సార్ విషయంలో మాత్రము చాలా చక్కగా అంటే ఇంత వయసులో కూడా నేను ఎక్కడికి వెళ్ళను చాలా మంది అంటే అంటారు సార్ యూత్ మాత్రమే అంటే నేను కూడా యూత్ ని అంటాడు ఆ వర్డ్స్ నాకు విన్నప్పుడు మంచి జోస్ వస్తుంది అంటే వయసుకి సంబంధం లేదు ఆలోచనలకు సంబంధించింది యూత్ అనేది రమణా సార్ విషయంలో నేను విన్నాను ఎందుకంటే ఆలోచనలు ఓల్డ్ అవుతే మనం ఓల్డ్ అవుతాం ఆలోచనలు యూత్ గా ఉంటే మనం కూడా యూత్ అవుతాం అనేది రమణా సార్ విషయంలో నేను చూశాను ఎందుకంటే ఏదైనా చెప్పాలన్నప్పుడు అంటే ఈయన ట్రైనింగ్ లైక్ నేను స్టేజ్ మీద చూస్తూ ఉంటాను ఏదో ఊరికే చెప్పి వద్దామన్న కాన్సెప్ట్ ఉండదు మనస్ఫూర్తిగా ఏమైతే డెలివరీ చేయాలనో అక్కడ మెసేజ్ ని హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆ మెసేజ్ ని డెలివర్ చేయడానికే మన రమణా సార్ ప్రయత్నం చేస్తాడు అలాంటి వన్ అవర్ టీమ్ లో అంటే మన టీమ్ లో వన్ ఆఫ్ ద గ్రేట్ లీడర్ మన రమణా సార్ అనేసి చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవ్వచ్చు దెన్ సార్ ట్రైనింగ్ చాలా చక్కగా స్మార్ట్ గా కంప్లీట్ చేశాడు సార్ లాగా ఒకసారి సార్ కి మనం అందరం విషయ చెప్దాం దెన్ ఎనీ వన్ మెసేజ్ ప్లీజ్ ఏ లేదు సార్ మీరు అంతా బాగా చాలా కరెక్ట్ గా చెప్పారు చాలా తెలివైన వాళ్ళు చాలా తక్కువ టైమ్ లో చాలా ఎక్కువగా మాట్లాడతారంట చాలా మంది మీకు ఎక్సలెంట్ చెప్తున్నారు సూపర్ సార్ కేక చెప్తున్నారు సూపర్ క్యూట్ సార్ గుడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సార్ గుడ్ సార్ చాలా మంది మీకు మంచి ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తున్నారు దెన్ నెక్స్ట్ అలాగే మనం ఇలాగా టీమ్ యొక్క స్పిరిట్ తో నెక్స్ట్ కమింగ్ సూన్ డేస్ లో రాక్ చేయాలి సార్ దెన్ గెట్ రెడీ మన టీమ్ ని మన టీం వర్క్ గా ఫాలోఅప్ చేయండి మీరు ఏవైతే ఐదు విషయాల పైన ఏమైతే చెప్పారో ఆ విషయాలను మన టీమ్ లేకి ఇంప్లిమెంట్ చేయండి టీమ్ లేకి ఇంప్లిమెంట్ అయితే ఆటోమేటిక్ గా టీమ్ బిజినెస్ ఇంకా ఫాస్ట్ గా గ్రోత్ అవుతుంది ఈ రోజు రమణా సార్ వాళ్ళ టీమ్ లో క్రౌన్ డైరెక్టర్ క్రియేట్ చేశాడు ఆయన క్రౌన్ ఆయన టీమ్ లో కూడా ఈ రోజు క్రౌన్ డైరెక్టర్ ను తయారు చేసే లెవెల్ కి ఈ రోజు సార్ డెవలప్ అయ్యాడు ఇలాంటి లీడర్షిప్ మనం క్రియేట్ చేస్తున్నాం మనం ఎడ్యుకేషన్ కి ఇంపార్ట్ ఇస్తున్నాం కాబట్టి ఇది లర్న్ అవుతుంది అయితే యాక్చువల్లీ రమణా సార్ టీచింగ్ చేసేటప్పుడు నేర్చుకుంటూ ఉంటాడు అంటే నేర్చుకుంటూ నేర్పిస్తూ ఉంటాడు దెన్ అదే సబ్జెక్ట్ మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా కంటిన్యూ అయింది నేర్చుకుంటూ నేర్పించడం స్టార్ట్ చేశాడు అయితే ఇక్కడ లైఫ్ కు సంబంధించింది కూడా స్టార్ట్ చేయబోయాడు అక్కడ ఓన్లీ విద్యను ఇచ్చాడు ఇక్కడ విద్యతో పాటు మనకి ఆదాయంను కూడా ఇవ్వడానికి రమణా సార్ ఒక కంకణంగా ఈ విషయాన్ని తీసుకున్నాడని చెప్పచ్చు థ్యాంక్ యూ రమణా సార్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ టైమింగ్ మన అందరి కోసం మీరు టైం స్పెండ్ చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ చెప్పారు పేరు పేరున అబ్దుల్ సార్ ప్రసాద్ రెడ్డి సార్ హేమకాంత్ సార్ మొత్తం అందరూ క్రౌన్ డైరెక్టర్ అందరికి సార్ అందరికి హ్యాడ్స్ చెప్తున్న వాళ్ళు కూడా కమిట్మెంట్ తో పనిచేసే లీడర్స్ విత్ సీడ్ సార్ తో సహా సో వాళ్ళు కూడా బాగా సహకరించారు మరి జీవితంలో మంచి ఆశయం పెట్టుకున్న లీడర్స్ ఏదైనా ఒక విషయం చెప్పాలంటే పట్టు పట్టరాదు పట్టు పట్టి విడిచిట కన్నా పడిచచ్చుట మేళ అనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళు ఏదైనా పట్టుకుంటే అద్భుతంగా చేయగలుగుతున్న లీడర్స్ వాళ్ళకందరికి హ్యాట్స్ అప్ చెప్తున్నా సార్ సార్ నాకు థ్యాంక్ యూ సార్ మీరు ఎప్పుడన్నా మీటింగ్ లో ఒక పద్యం పాడుతూ ఉంటారు ఒక పద్యం చెప్తూ ఉంటారు వినండి అని వివేకానందుడిది ఐ థింక్ ఈ టైం కరెక్ట్ అనుకుంటాను చాలా రోజులు గ్యాప్ వచ్చింది ఈ మధ్య మీ ట్రైనింగ్ వినక ఆ పద్యం మనం అందరం వినాలి సార్ ఎందుకంటే చాలా రోజులు చాలా రోజులైంది ఏదో చెప్తారు కదా అది వెంకటేశ్వర రెడ్డి సార్ కూడా బాగా చెప్తాడు బాగా వెంకటేశ్వర రెడ్డి సార్ కూడా బాగా నేర్పించారు చాలా మంది ఆ పద్యం చెప్పాలంటున్నారు సార్ మన లీడర్స్ చాలా మంది చెప్పండి ప్లీజ్ అంటున్నారు దెన్ అది మనకి మన లీడర్స్ కి ఇవ్వండి సార్ అండ్ శివ కూడా చెప్పమంటున్నాడు ప్లీజ్ సార్ అంటున్నాడు